So, hi guys! Ngayong June 7, 2020 ay tatalakayin natin si ICTS I or ICT. So, ang ICT ay nag-close 100 or down by 5.60 pesos. Value turnover 320.20 million pesos at mayroon siyang net foreign selling na 78.70 million pesos. So, kung makikita nyo, ang book value niya is point 73 US dollar or yan ay nasa 36.5 so actually mas mababa siya compared sa kanyang market price or current market price na 100 ngayon ay puntahan na natin yung kanyang mga indicator or actually yung OBV is actually going down so, more on bearish tayo sa OBV. Pero dito naman sa sa MACD is actually medyo nasa resistance na din siya. So, posible siyang mag correct. Well, check natin kung actually pwede pa naman dito siya Pwede pa naman siyang mas, um, kapag nag-breakout pa siya dyan, may next level pa naman na resistance dito. So, tingnan natin. So, sa ngayon, since packet pa naman siya at yung, yung OBV, I mean yung histogram ay nasa taas pa rin is more on bullish pa rin naman tayo or pataas. So, next ay yung ating RSI. Pero yung RSI, tignan mo is, umabot na kasi siya ng more than 75. So, nag-correct siya or nag-pull back siya. Dahil dyan is more bearish tayo sa RSI. So, now, puntahan na natin yung, so, more bearish ang signs sa ICT. So, kasi, OBV going down, pati yung RSI, pero MACD na, nasa resistance, pero kung mag-breakout na siya dun, is posible pang i-retest yung next resistance. So, ngayon, puntahan na natin yung kanyang chart. So, kung may kita nyo, at this level ay medyo nasa resistance area na siya. Actually, so, makikita nyo is nag siya sa area na to, which is the resistance na tinitingnan natin around this level. So, alam that level yung resistance niya. Tapos, nag-form siya ng isang parang baby candle. So, tingin ko is more on um, bearish bias ako dito. So, posibleng i-retest ang support na around 90 pesos. And, of course, kung mag-breakout siya sa, sa 106, next resistance is welcome back to around 115 pesos. So, yeah, there you go, guys. So, sa ngayon, it's thank you, okay na yan na price target. So, yeah, isang, isang tip lang guys. Siyempre, kapag namimili kayo ng stock, gamitin nyo ito. Or itong long, wala kasing short. So, itong long position para makita nyo yung risk, possible risk reward ratio. So, kung okay sa inyo yun, then go long. Or kung hindi naman is, huwag na lang pasukin. Kasi mahirap mag sa ngayon. So, yeah, there you go, guys. If you have some comments, questions, and feedback, please feel free to reach me out. Thanks, guys.